வணக்கம் நான் டாக்டர் தயானந்த ஸ்ரீனிவாசன் கேன்சர் சர்ஜன் செர்விக்ஸ் சர்விக்ஸ்ன்னு கர்ப்பப்பை கோன் ஷேப்பில் வந்து மு முடியக்கூடிய ஒரு இடம் இதுக்கு கீழே வெஜைனா அதுக்கப்புறமா வெஜைனல் இன்ட்ராய்டஸ் அதாவது நம்ம பாடியில் வெளியே தெரியக்கூடிய ஓப்பனிங் இதன் மூலமாக தான் எவ்ரி மந்த் பீரியட் பிளட் அப்புறமா நார்மல் டெலிவரியில் பேபி வெளியே வரும் சர்வைக்கல் கேன்சர் தான் செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் இன் இந்தியா நெக்ஸ்ட் டு பிரெஸ்ட் கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சரை பற்றி நம்ம விரிவாக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் செர்வைக்கல் கேன்சர் எப்படி வருது செர்வைக்கல் கேன்சருக்கு மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஹியூமன் பேப்பிலமா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனுன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹியூமன் பேப்பிலமா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீமேல் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இருக்கிறது இல்லை அந்த பாடி இம்யூனிட்டிங்கிறது இந்த இன்ஃபெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் சம்டைம்ஸ் இந்த பாடி இம்யூனிட்டினால் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகலைனா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்லோவாக அந்த செர்விக்ஸில் இருக்கிற செல்ஸோட டிஎன்ஏவை டேமேஜ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா அது ஸ்லோவாக கேன்சராக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ப்ரோசஸ் நடக்கிறதுக்கு சராசரியாக ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் எடுக்கும் செர்வைக்கல் கேன்சருக்கான அறிகுறிகள் அல்லது சிம்டம்ஸ் என்னான்னு இப்போ பார்க்கலாம் மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிம்டம்ஸ் என்னென்னா போஸ்ட் குவாய்டல் ப்ளீடிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது செக்ஷுவல் இன்டர்கோர்ஸ் உடல் உறவு அப்புறம் ஆகக்கூடிய ப்ளீடிங் அல்லது அதிகமாக வெல்லப்படுதல் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் ப்ளீடிங் இல்லது ஸ்பாட்டிங் நார்மல் சைக்கிளுக்கு நடுவில் ஆகக்கூடிய ப்ளீடிங் அல்லது அடி வயிற்றுல வடி இதெல்லாமே சர்வைக்கல் கேன்சருக்கான சிம்டம்ஸ் இதுவே அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்போ நாம் பேக் பெயின் பார்ப்போம் இல்லைனா யூரினில் பிளட்டு படுறது கண்டினியூஸாக மோஷன் இல்லைனா யூரின் லீக் ஆகிறது இது எல்லாமே அட்வான்ஸ்டு சர்வைக்கல் கேன்சருக்கான சிம்டம் இந்த மாதிரி எதனா சிம்டம்ஸ் இருந்தால் உடனே உங்களோட கைனக்காலஜிஸ்ட்டை மீட் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃபஸ்ட்டு கிளினிக்கல் செக்அப் பண்ணுவாங்க அதில் எதனா க்ரோத் தென்பட்டுச்சுன்னா உடனே பயாப்சி பண்ணுவாங்க இந்த பயாப்சி பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அது கேன்சரானது தெரியறது கூட அது எந்த டைப் ஆஃப் கேன்சர்னதோ தெரிய வரும் இந்த டயக்னோசிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க கேன்சர் சர்ஜனுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க கேன்சர் சர்ஜன் இந்த கேன்சர் வேறு எங்கேயாச்சும் பரவி இருக்கா அது யூரினரி பிளாடருக்கோ இல்லைனா ரெக்டம் அதாவது மலைக்கொடலுக்கு எதனா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சிடி ஸ்கேன் அல்லது எம்ஆர்ஐ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம எந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது பார்க்கலாம் இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா அர்லி ஸ்டேஜ் அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன்னில் இருந்தால் சர்ஜரி தான் ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரியில் கர்ப்பையோட சேர்த்து ஓவரிஸ் லிம்ஃப் நோட்ஸை ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதுவே ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீயாக இருந்தால் ரேடியேஷன் தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் ரேடியேஷன் கொடுக்குறப்போ நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட் இதிலே க்யூர் ஆயிடுவாங்க சப்போஸ் டியூமர் எதனா மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் கர்ப்பப்பையை அகற்ற வேண்டியிருக்கும் அதுவே ஸ்டேஜ் ஃபோராக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம கீமோதெரப்பி மட்டும் கொடுத்து டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சர்வைக்கல் கேன்சர்னது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் அது யூஸ்வலி ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் எடுக்கும் இந்த ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் நம்ம ரெகுலர் செக்அப் அல்லது ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா இந்த சர்வைக்கல் கேன்சரை அர்லி ஸ்டேஜ்லேயே டிடெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டுக்கான பேர் தான் பேப்ஸ்மியர் பேப்ஸ்மியர்னது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் இந்த டெஸ்ட்டை எல்லா பெண்களும் செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் ஆனதுக்கப்புறமா ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதுவே ஹெச்பிவி டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்கோட சேர்த்து பண்ணுறப்போ ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணால் போதுமானது இந்த டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம இந்த சர்வைக்கல் கேன்சரை அர்லி ஸ்டேஜில் டிடெக்ட் பண்ணி க்யூர் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா பெண்களும் இந்த பேப்ஸ்மியர் டெஸ்ட்டை கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க இட்ஸ் எ லைஃப் சேவிங் டெஸ்ட் ஃபார் சர்வை